হ্যালো ব্রিয়ন ওয়েলকাম টু ইজি একাডেমিক সলিউশন তো আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো তো আজকে আমরা মূলত আলোচনা করব তোমাদের ক্লাস এইট ইংলিশ ইউনিট ওয়ানের লেসন ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট টু নিয়ে তো এর আগের ক্লাসে আমরা কী করেছি তোমাদের যে যে লেসন ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ছিল অর্থাৎ এই যে তোমার এখানে পাঁচটা প্রশ্ন ছিল এগুলো কীভাবে উত্তর করতে হবে সেগুলো সম্পর্কে বলেছিলাম আজকে তোমাদের যে বক্সটা কীভাবে তোমরা পূরণ করবে সেগুলোর অ্যান্সার সম্পর্কে বলবো তো তার আগে বলে দেয় তোমরা যদি এই চ্যানেল নতুন হয়ে থাকো এবং এখন যদি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব না করা থাকে খুব দ্রুত সাবস্ক্রাইব করে নাও কারণ এই চ্যানেল তোমাদের বিভিন্ন বিষয়ে তোমরা সমাধান পেয়ে যাবে এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক ও কমেন্ট করতে ভুলবে না তো চলো এখানে দেখো তোমাদের কী বলা হয়েছে নাও ইন গ্রুপস ডিসকাস অ্যান্ড আইডেন্টিফাই সাম গুড কোয়ালিটিস মানে এখন কি তোমাদের গ্রুপে গ্রুপে কি করতে হবে আলোচনা করতে হবে এবং তোমাদের দুই তিনটে ভালো গুণ নির্ণয় করতে হবে কাদের অফ ইউর ফ্রেন্ডস অর্থাৎ তোমার বন্ধুদের দুই তিনটে ভালো গুণ তোমাদের বের করতে হবে নেক্সট আইডেন্টিফাই অর্থাৎ চিহ্নিত করা আইডেন্টিফাই শব্দ থেকে চিহ্নিত করা সামথিং অর সামওয়ান দ্যাট হ্যাজ এ সিমিলার কোয়ালিটি এবং তুমি যে গুণগুলো বের করলে তো সেই গুণের সাথে আর কার সেই গুণের মিল আছে সেগুলো তোমাদের খুঁজে বের করতে হবে অর্থাৎ কোনো বিশেষ ব্যক্তির সাথে সেই গুণগুলোর সাথে মিল খাই কি না সেগুলো তোমাদের বের করতে হবে ফাইনালি মেক এ কম্প্যারিজন কম্প্যারিজন শুধু অর্থ কী জানো আর কি তুলনা করা কম্প্যারিজন বিটুইন দ্য টু অ্যান্ড শেয়ার ইট ইন দ্য ক্লাস এবং তোমার যে কার সাথে তুমি তুলনা করলে এবং তোমার বন্ধুর মধ্যে এই দুইজনের ভিতরে একটা তুলনামূলক তুমি সেন্টেন্স রচনা করবে সেটা তুমি কিভাবে করবে সেগুলোই তোমার এই যে এই বক্সটা পূরণ করতে হবে সেইভাবে তো দেখো এখানে এক্সাম্পল একটা দেওয়া আছে এখানে প্রথমে এই বক্সটাই তোমার কি থাকবে বন্ধুর নাম থাকবে তারপরে তোমার বন্ধু কি কি বিশেষ গুণ আছে তারপর এই সেম গুণগুলো আর কার আছে কোন বিশেষ ব্যক্তির আছে এবং এই দুইটা গুণ মিলিয়ে অর্থাৎ তোমার বন্ধুর গুণ এবং এই বিশেষ ব্যক্তির গুণ মিলিয়ে তোমার একটা সেন্টেন্স মেক করতে হবে দ্য সেন্টেন্স ইউজ টু মেক দ্য কম্পারিজন অর্থাৎ তুমি কীভাবে কম্পারিজন করবে তো দেখো এখানে শুভ সম্পর্কে বলা আছে শুভ কি এ ফার্স্ট রানার অর্থাৎ সে ভালো দৌড়াতে পারে তো এখানে সিমিলার পার্সনকে হতে পারে তার মতো ফার্স্ট রানারকে আমরা জানি উসাইন বোল্ট অনেক জোরে দৌড়াতে পারে এই জন্য আমরা উসাইন বোল্টের নাম উল্লেখ করেছি উসাইন বোল্ট দ্য ফেমাস গোল্ড মেডেলিস্ট অলিম্পিক স্পিন্টার মানে সে অনেক ভালো দৌড়ায় উসাইন বোল্ট এই জন্য আমরা তার নাম দিয়েছি এখানে তো এখন তোমার বন্ধু শুভ ও উসাইন বোল্টের সাথে কীভাবে তুমি তুলনা করবে একটা সেন্টেন্স কীভাবে লিখবে দেখো সেন্টেন্সটা হচ্ছে পলাশ রানস অ্যাজ ফার্স্ট অ্যাজ উসাইন বোল্ট অর্থাৎ এখানে তোমার বন্ধু শুভ আছে এখানে তুমি পলাশ বা যে কারোর নাম দিয়ে করতে পারো সে কি করে উসেন বোল্টের মতো দৌড়াতে পারে অ্যাস ফার্স্ট অ্যাস উসেন বোল্ট মানে এত দ্রুত দৌড়াতে পারে তো এখানে তুমি আরও তোমার বন্ধুদের নাম লিখবে এবং তাদের গুণগুলো লিখবে তো এইটা তোমরা কিভাবে করবে চলো একটু আমরা বিস্তারিত দেখে নেই তো দেখো এখানে তোমার বন্ধু যে শুভ ছিল তারা একটা গুণ কি এক্সেপশনাল আর্টিস্ট মানে সে একজন ব্যাকৃতিক ক্রমধর্মী কি আর্টিস্ট তো এখন তার সাথে আর কারমিল কো পাওয়া যায় বিখ্যাত কোনো ব্যক্তি লিওনার্দো দা ভিঞ্চি কারণ সে কি অনেক বিখ্যাত একজন আর্টিস্ট ছিল রিনার্ড ফর হিস আর্টিস্টিক ট্যালেন্ট মানে সে তার যে চিত্রকর্মের জন্য অনেক বিখ্যাত ছিল তো এখানে তুমি কি সেন্টেন্স লিখবে দেখো শুভ পেন্টস মাস্টার পিসেস লাইক লিওনার্দো দা ভিঞ্চি মানে শুভ কি করে লিওনার্দো দা ভিঞ্চির মতো কি করতে পারে বিভিন্ন শিল্প সে আঁকতে পারে তো তারপরে দেখো তোমার আর একজন বন্ধু তার নাম কি হতে পারে জেসন তো তার একটা বিশেষ গুণ কি সে ইনক্রেডিবল প্রবলেম সলভার মানে সে অনেক জটিল জটিল প্রবলেম সে সমাধান করতে পারে তো তার সাথে কারমিল পাওয়া যায় শার্লক হোমস নন ফর হিজ ডিডাকটিভ রিজনিং মানে সে তার যে অনুসন্ধানী যে গুণাবলী ছিল তার জন্য সে বিখ্যাত ছিল তো এখানে তোমার বন্ধু এবং শার্লক হোমসের মধ্যে তুমি একটা সেন্টেন্স কিভাবে আর কি তৈরি করবে তো এখানে সেন্টেন্সটা কী হবে দেখো জেসন সলভস মিস্ট্রিস লাইক শ্যালক সম মানে জেসন কি করে শ্যালক সমসের মতো বিভিন্ন আর কি যে মিস্ট্রিগুলো আছে সেগুলো সে সমাধান করতে পারে তো তারপর জেসন আর একটা গুণ কী দেখো এক্সেপশনাল সিঙ্গার মানে সে একজন ব্যতিক্রমধর্মী গায়ক তো এর সাথে আমরা কালমিল করতে পারি দেখো বেয়ন্স এ রেন আউট সিঙ্গার ফর অ্যান্ড পারফর্মার মানে সে কী করে অনেক বিখ্যাত একজন সিঙ্গার এবং পারফর্মার তো এখন জেসন আর বেয়ন্সের ভিতরে তুমি কীভাবে একটা সেন্টেন্স রচনা করতে পারবো দেখো জেসন সিংস অ্যাজ বিউটিফুলি অ্যাজ বেয়ন্স মানে জেসন বেয়ন্সের মতো অনেক সুন্দরভাবে কি করতে পারে গান গাইতে পারে তো এখন তুমি তোমার কি করবে যে বাকি বন্ধুগুলো আছে তাদের সম্পর্কেও তুমি এখানে লিখতে পারো তো দেখো এখন আমরা কার সম্পর্কে লিখবো মায়ার সম্পর্কে তো মায়া দেখো কি করতে পারে মায়া হলো এক্সপার্ট কুক মানে সে ভালো রান্না করতে পারে তো তার সাথে কার মিল
রান্না করতে পারে তারপর আরেকটা গুণ কি তার দেখো গিফটেড প্রোগ্রামার মানে সে অনেক ভালো একজন প্রোগ্রামার তো এখানে তুমি একটা কার সাথে তার তুলনা করতে পারো বিল গেটসের সাথে তুলনা করতে পারো তার বিল গেটস নন ফর হিজ টেক এক্সপার্টাইজ মানে বিল গেটস তো আমরা সবাই চিনি সে কি অনেক প্রযুক্তি জগতে তার অনেক কী আছে তার অনেক যে আধিপত্য আছে এই জন্য তাকে আমরা তার সাথে তুলনা করেছি তো দেখো এখানে সেন্টেন্সটা কি হবে মায়া কোর্স অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ বিল গেটস মানে মায়া কি করতে পারে বিল গেটসের মতো ভালো কোর্ট বা প্রোগ্রামিং করতে পারে তো এইভাবেই আমরা এই সেন্টেন্সটা রচনা করতে পারি তো এরপরে আমরা কি করব আমাদের যে পরবর্তী সেন্টেন্সটা আছে সেটা বা পরবর্তী ছকটা আছে সেটা কাকে নিয়ে হবে রনিকে নিয়ে তো রনির একটা বিশেষ গুণ কি দেখো কম্পেশন লিসেনার মানে সে অনেক ভালো একজন কি লিসেনার তো দেখো এখানে রনিরকে আমরা কার সাথে তুলনা করতে পারি থেরাপিস্টের সাথে তুলনা করতে পারি নন ফর অ্যাক্টিভ লিসনিং অ্যান্ড এম্প্যাথি মানে থেরাপিস্টরা কি করে মানুষের কথা ভালোভাবে শুনে এবং এম্প্যাথি জাগে তাদের ভিতরে তো দেখো এই রনির সাথে এবং থেরাপিস্টের সাথে আমরা কীভাবে একটা সেন্টেন্স রচনা করতে পারি রনি লিসেন্স অ্যাটেন্টিভলি অ্যাটেন্টিভলি শব্দ অর্থ হচ্ছে মনোযোগী সহকারে তো রনি লিসেন অ্যাটেন্টিভলি লাইক এ থেরাপিস্ট মানে থেরাপিস্টরা যেহেতু অনেক মনোযোগ দিয়ে কথা শোনে রনিও সেরকম কি করে তাদের মতো করে অনেক মনোযোগ দিয়ে কথা শুনতে পারে সে তো তারপরে দেখো আমরা কী নিয়ে করব রনি একটা গুণ নিয়ে বিশেষ গুণ নিয়ে কি সেটা এক্সেপশনাল যে বাস্কেটবল প্লেয়ার মানে সে অনেক ব্যতিক্রমধর্মী একজন বাস্কেটবল খেলোয়াড় তো এখানে আমরা রনিকে কার সাথে তুলনা করতে পারি এই গুণটার তো মাইকেল জর্ডান লেজেন্ডারি ইন বাস্কেটবল যে কি না বাস্কেটবল খেলার জন্য অনেক বিখ্যাত ছিল এই মাইকেল জর্ডান তো তুমি ইন্টারনেটে সার্চ করলে পেয়ে যাবে তখন রনি এবং মাইকেল জর্ডানের ভিতরে আমরা কীভাবে সেন্টেন্স রচনা করবো দুইজনের তুলনা করার জন্য তো এখানে সেন্টেন্সটা কী হবে দেখো রনি প্লেস বাস্কেটবল লাইক মাইকেল জর্ডান মানে রনি কী করতে পারে মাইকেল জর্ডানের মতো অনেক ভালো বাস্কেটবল খেলতে পারে তো এইভাবেই তোমরা এই সেন্টেন্সগুলো তোমরা লিখে দিতে পারবে তো এরপর আমরা কি করব তমালকে নিয়ে লিখবো তো তমালদের বিশেষ গুণ কি দেখো তমাল হচ্ছে ব্রিলিয়ান্ট ম্যাথমেটিশিয়ান মানে সে অনেক ভালো একজন গণিতবিদ তো তোমালকে আমরা কার সাথে তুলনা করতে পারি আলবার্ট আইনস্টাইনের সাথে তাকে তোমরা সবাই চিনি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তার অনেক অবদান রয়েছে রিয়ান্ট ফর ম্যাথমেটিক্যাল জিনিয়াস মানে সে তার গণিতবিদ্যার জন্য সে বিশ্বব্যাপী বিখ্যাত তো দেখো এখন তমাল ও আলবার্ট আইনস্টাইন ভিতরে আমরা কীভাবে সেন্টেন্স রচনা করবো কম্পারিজন হিসেবে তমাল সলভ ম্যাথ প্রবলেমস লাইক আলবার্ট আইনস্টাইন মানে তমাল কি করতে পারে আলবার্ট আইনস্টাইনের মতো বিভিন্ন ম্যাথ প্রবলেম সলভ করতে পারে তো তার তোমার আর একটা গুণ কি বিশেষ গুণ স্কিল রাইটার মানে সে অনেক ভালো একজন লেখক তো এইটাকে আমরা কার সাথে তুলনা করতে পারি তার এই লেখার যে গুণটা আছে মানে জে কে রলিংয়ের সাথে তুলনা করতে পারি জে কে রলিং ফেমাস ফর হার রাইটিং ট্যালেন্ট মানে সে কি না তার রাইটিং ট্যালেন্টের জন্য বিখ্যাত তো এখন তমাল ও জে কে রলিংয়ের ভিতরে আমরা কীভাবে সেন্টেন্স রচনা করবো দেখো তমাল রাইট স্টোরিস অ্যাস ক্যাপটিভেটিং অ্যাস জে কে রলিং মানে তোমাল কী করতে পারে তার স্টোরিগুলো এত ক্যাপটিভেটিং মানে মানে এত সুন্দরভাবে লেখে যে জে কে রলিংও সেটার তার মতো করে লেখে তো এখন দেখো দীপক সম্পর্কে একটা বিশেষ গুণ আমরা জানবো আরেকজন বন্ধু তার নাম কি দীপক তো সে কি করে এক্সেপশনাল গিটারিস্ট মানে সে অনেক ভালো একজন গিটার বাদক তো তাকে আমরা কার সাথে তুলনা করতে পারি দেখো জিমি হেনড্রিক্স লেজেন্ডারি গিটারিস্ট মানে সে কিনা অনেক ভালো একজন গিটারিস্ট জিমি হেনড্রিক্স তো এখন আমরা দীপক ও জিমি হেনড্রিক্সের ভিতরে আমরা কীভাবে কম্পারিজন করবো একটা সেন্টেন্স দ্বারা আমাদের সেন্টেন্সটা কীভাবে দেখো দীপক প্লেজ গিটার লাইক জিমি হেনড্রিক্স মানে দীপক কী করতে পারে প্লেস গিটার মানে গিটার বাজাতে পারে কার মতো করে জিমি হেনড্রিক্সের মতো তো এইভাবেই আমরা মূলত এই ছকটা পূরণ করব তো আশা করছি তোমাদের কোনো কনফিউশন নেই আর যদি কোনো কনফিউশন থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাও আর এই ভিডিওটি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে এবং কোনো উপকার এসে থাকে তাহলে অবশ্যই এখন এই ভিডিওতে একটা লাইক দিয়ে দাও এবং ভিডিওটি কেমন লাগলো জানিয়ে দাও এবং যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকো অতি দ্রুত সাবস্ক্রাইব করে নাও খুব শীঘ্রই তোমাদের বাকি লেসনগুলো নিয়ে নতুন নতুন ভিডিও তোমরা পেয়ে যাবে তাই সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশন আইকনটিতে ক্লিক করে রাখলে তোমরা সাথে সাথে নোটিফিকেশন পেয়ে যাবে তো আজকে এই পর্যন্তই পরবর্তী ক্লাসে তোমাদের সাথে দেখা হবে ধন্যবাদ সবাইকে